వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు రోజుల పాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం జరుగుతోంది బుధవారం మూడవ రోజు సమావేశం కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా రెపో రేటు పెంచుతున్నట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు రోజుల పాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం జరుగుతోంది బుధవారం మూడో రోజు సమావేశం కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా రెపో రేటు పెంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ప్రకటించారు ఇరవై ఐదు బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు ఆరు పాయింట్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఆరు పాయింట్ యాభై శాతానికి రెపో రేటును పెంచింది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ జూన్ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా అంచనా ఈ రెపో రేటు పెరగడం వల్ల బ్యాంకు రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు పెరగనున్నాయి ఆర్బీఐ వద్ద బ్యాంకులు రుణాలు తీసుకుంటాయి అలా బ్యాంకుకు ఆర్బీఐ వద్ద రుణాలు తీసుకున్నప్పుడు వసూలు చేసే రేటును రెపో రేటు అంటారు దీనిని స్వల్పకాలిక వడ్డీ రేటు అని కూడా అంటారు స్వల్పకాలికంగా దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రెపో రేటును నిర్ణయిస్తారు రెపో రేటును తగ్గిస్తే బ్యాంకులకు తక్కువ రుణాలు వస్తాయి ఈ ప్రభావంతో కంపెనీలకు వ్యక్తులకు రుణాల వడ్డీ రేటును వాణిజ్య బ్యాంకులు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది బ్యాంకులు తమ వద్ద డబ్బు ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే దానిని రిజర్వ్ బ్యాంకుకు రుణాలుగా ఇవ్వవచ్చు అలా బ్యాంకుల వద్ద రుణాలు తీసుకున్న మొత్తానికి ఆర్బీఐ చెల్లించే వడ్డీ రేటునే రివర్స్ రెపో రేటు అంటారు ఇది రెపో రేటు కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది as you would be aware the monetary policy committee that is the mpc met on 6th 7th and 8th february based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook the mpc decided by a majority of four members out of six to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect consequently the standing deposit facility that is sdf rate will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility that is the msf rate and the bank rate to 6.75% the mpc also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to en- en- to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth let me now explain the mpc's rationale for these decisions on the policy rate and the stance the global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago growth prospects in major economies have improved while inflation is on a descent though inflation still remains well above the target in major economies the situation remains fluid and uncertain reflecting this recent optimism the imf has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023 as price pressures wane several central banks have opted for slower rate hikes or pauses the us dollar has retreated sharply from its highest level in two decades tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions volatile financial markets debt distress protracted geopolitical tensions and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global 